¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Estas son las noticias para las ciudades gemelas. La ciudad de San Paul instalará más semáforos de los llamados LPI. Este tipo de señalización permite al peatón cruzar la calle entre 3 y 5 segundos antes de dar el verde a los autos que van en su misma dirección, evitando con ello los accidentes que se producen al dar vuelta en un crucero. Estos semáforos funcionan en la capital desde el 2015 en un plan piloto y han demostrado disminuir los percances en los cruceros donde operan. De manera que si usted camina por San Paul y ve que el semáforo le da el paso aún que la señal para los carros siga en rojo, pase sin preocupación porque así funciona. La mañana de este domingo se formó un socavón en el Freeway 694 entre la carretera 36 y el Freeway 94, por lo que dicha vía está cerrada en ambas direcciones y desde hoy ha estado provocando un caos vial para quienes transitan de manera rutinaria por esa rúa. De acuerdo a las autoridades de transporte, este enorme agujero se formó por una fuga de agua en una línea que pasa por debajo de la cinta asfáltica y se estima que tardarán varios días en repararlo, por lo que debemos considerar rutas alternas durante estos días. Una de ellas sería el Freeway 35E. Las comisionadas del condado de Hennepin, Marion Green y Linda Higgins presentaron una propuesta para cambiar la manera en que funciona el laboratorio de criminalistas. Esta propuesta pretendía que fuera el área administrativa de la ciudad quien controla dichas instalaciones y no el sheriff. A esto Richard Stanek fue puntual diciendo que una acción de este tipo pondría a burócratas a cargo de estas investigaciones y no a agentes de la ley como debe ser, por lo que se opone rotundamente a este cambio y enfatizó su postura eh, enviando una carta a cada jefe de policía del estado. Gracias por su atención, pase una excelente noche, regresamos mañana.